തന്റെ പരിമിതികളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ടും കോച്ചിങ് കൊണ്ടും എല്ലാം നേരിട്ട ഒരു കോട്ടയത്തുകാരനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച കുറച്ച് മനുഷ്യരെയും പരിചയപ്പെടാനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കോട്ടയത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറച്ചു മുന്നേ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കോട്ടയത്തുകാരൻ ജേക്കബ് ജേക്കബിന്റെ കുടുംബത്തെയും ജേക്കബിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജേക്കബ് തന്നെ നമുക്ക് ജേക്കബിന്റെ കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നതായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ആരാന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ ഇത് അമ്മ ഇത് ട്രീസ ഇത് പപ്പ ഇത് സാറ് അത് സുഭാഷ് സാറ് സുഭാഷ് സാർ എന്താ ഡ്രൈവിംഗ് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിച്ച ആണോ എന്താണ് ജേക്കബിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നില്ലേ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നേ എന്നിട്ട് വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചപ്പോ എന്താ തോന്നുന്നേ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണോ വണ്ടി ഓടിക്കാറുണ്ടോ ഇപ്പോ ഓടിക്കാറുണ്ട് ഉണ്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് നല്ല കുട്ടിയായിട്ടാണോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ജേക്കബ് ഒഴിവ് സമയത്തൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് പുറത്തൊക്കെ പോവാം കളിക്കാനൊക്കെ പോവോ എന്തെങ്കിലും കളിക്കാനൊക്കെ പോവാറുണ്ടോ കളിക്കാനൊന്നും പോവാറില്ല പുറത്തു പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാറ് സിനിമക്കൊക്കെ പോവാറുണ്ടോ സിനിമക്ക് പോവാറുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഒക്കെ എന്താ എന്താ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം ചിക്കൻ ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇഷ്ടമാണോ പിന്നെ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നോട് അത് ശരിയാണോ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കാറുണ്ട് ഇഷ്ടമാണോ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കാൻ ആണോ പിന്നെ എന്താ ഇവരൊക്കെ എന്താ വിളിക്കാറ് ജേക്കബിനെ സെബിന്നാണോ വിളിക്കാറ് ജേക്കബിന്റെ ജീവിതത്തില് ദാമോദർ സാർ വന്നു ലൈഫ് കോച്ചായി വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്നാണ് ഇവർ എല്ലാരും പറയുന്നേ ജേക്കബിന് എന്താ തോന്നുന്നേ സന്തോഷമാണോ സാറിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാല്ലേ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണോ സാർ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരെ ജേക്കബിനെ സാറിനെയാണോ ഇഷ്ടം അതെന്താ ജേക്കബിന് സാറിനെ ഇത്രത്തോളം ഇഷ്ടം അപ്പയും അമ്മയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സാറാണോ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത് സാർ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു തരാറ് സാർ പറയുന്നത് ജേക്കബ് നല്ല ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കുട്ടിയാന്നാ സാർ പറയുന്നേ ജേക്കബിന് എന്താ അപ്പൊ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സാർ തന്ന ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആണോ ജേക്കബിന് മാറ്റൊക്കെ വന്നോ മാറ്റം വന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി സന്തോഷത്തോടെ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാനും പറയാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടോ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് ജേക്കബിന് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ജേക്കബിനെ കുറിച്ച് ജേക്കബിന്റെ കുടുംബത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജേക്കബിന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മാറ്റി മറിച്ചില്ല ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ദാമോദർ സാറും പിന്നെ ജേക്കബിന്റെ അനിയത്തിയായ ട്രീസയാണ് അപ്പൊ ജേക്കബിന്റെ മാറ്റത്തെ കുറിച്ചും ജേക്കബിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ട്രീസ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ജേക്കബിന്റെ മുന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ജേക്കബിലേക്കുള്ള ജേക്കബിന്റെ ഒരു യാത്ര വഴി അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഓക്കെ ജേക്കബിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ജേക്കബ് ട്വന്റി നയൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ട്വന്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇളയ ആളാണ് അപ്പം ജനിച്ച് വളർന്നപ്പം വളർന്നു വരുന്ന സമയം മുതലേ അവന് അവനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവനെ നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ശക്തി എന്നോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ നോർമലാണ് ഇവനെ നോർമലാക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു ശക്തി എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനന്ന് കുട്ടിയായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനും സ്റ്റഡീസുമായിട്ട് ബിസി ആയി പിന്നെ എൻ ഫാദർ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അവനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂള് കൗൺസിലിങ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു മാറ്റമായിട്ടൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ ചെലവഴിക്കുന്ന അല്ലാതെ ഒരു മാറ്റമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം എനിക്കിതിനൊരു ആളെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ ഇട്ടാലും ഇവിടെ ഒക്കെ ഇട്ടാലും ഒരു അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ പോകും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അയാളെ ഒരു നോർമൽ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഒരു നോർമൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പോലെ ഒരു സ്റ്റിഗ്മാറ്റൈസ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ നോക്കാതെ റിലേറ്റീവ്സ് നോക്കാതെ ഫ്രണ
പിന്നെ സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുക മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ ജേക്കബിനെ അങ്ങനെ ഒരു മെൻ്റലി ഇല്ലായിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയത് അതുവരെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനോട് പറഞ്ഞ ഹിസ് നോട്ട് മെൻ്റലി ഇൽ മെൻ്റലി ചെറിയൊരു ഗൈഡൻസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു സിവിയർ ആയിപ്പോയി എനിക്കത് താങ്ങാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ അപ്പം ആ ടൈമിലാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ നമുക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമല്ലോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലാത്ത ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പോയിന്റ് വന്നു ആ ടൈമിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയറിന് വേണ്ടി ഐ വാസ് ഹണ്ടിങ് ഫോർ മൈ കരിയർ ഐ വാസ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ ലൈഫ് കോച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചത് അതിൽ എനിക്ക് ആക്ച്വലി കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു കഴിവുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ അതിന് എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ലൈഫ് കോച്ചിങ് അപ്പൊ സിക്സ് മന്ത്സ് ഞാൻ ദാമോദർ സാറിലൂടെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്തു ഇന്റേൺഷിപ്പ് പോലെ ചെയ്തു അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്നിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഞാൻ വേറെ എവിടെയും കണ്ട പോലെയല്ല ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കിംഗ് അല്ല ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ല എന്നിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന കുറെ കഴിവുകളെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി അതായത് എൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് വെർത്ത് എൻ്റെ ഒരു വില അതുവരെ എൻ്റെ വില ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല ആ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ എനിക്ക് വില മനസ്സിലായി അപ്പൊ ആ ടൈമിലാണ് ജേക്കപ്പും ഇങ്ങനെ വൈൽഡ് ആകാൻ തുടങ്ങി എല്ലാം ഒരു ഡിവൈൻ ടൈമിംഗ് എനിക്കതിനെ പറയണമെന്നുണ്ട് ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഓർത്തു നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ആ ടൈമിൽ ഞാൻ സാറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു ഐ ആസ്റ്റിം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സോ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ലൈഫ് കോച്ചിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ഇന്റലക്ച്വലി ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള കുട്ടീനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ചലഞ്ച് ഹി ടുക്ക് ദ ചലഞ്ച് ആൻഡ് ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി കാരണം വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മന്ത്സിനുള്ളിൽ ഇറ്റ് വാസ് വെരി റിസ്കി ആ സമയത്ത് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മന്ത്സിനുള്ളിൽ ഒരു ട്രെമൻഡസ് പ്രോഗ്രസ് ആണ് ഇതുവരെ നമുക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് ഇത്രയും നാൾ പല സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കിട്ടാത്തത് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ഓഫ് ലൈഫ് കോച്ചിങ്ങിലൂടെ ആൾ ആ വൈൽഡ്നെസ് പോയത് മാത്രമല്ല ആളൊരു എന്താണ് ഒരു നോർമൽ വ്യക്തിയായി മാറുന്നത് എൻ്റെ കൺമുന്നിൽ ഞാൻ കണ്ടു ആ ഓരോ സ്റ്റേജസ് ഒരു കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു പേരൻസിന് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു അതുപോലത്തെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നും അല്ലാത്ത ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നോർമൽസിയിലേക്ക് വരുന്നത് അത് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വന്നു ആൾക്കാരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സ്വയം വ്ളോഗ്സ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൂടാതെ ആൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഇപ്പം നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്ന മാത്രമല്ല അയാൾക്കൊരു കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ കൊടുക്കും അപ്പം ഹി ജേക്കബിനെ എപ്പോഴും എൻഗേജ് ആയിട്ടിരിക്കാനാണ് താല്പര്യം എപ്പോഴും ആക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം നമ്മളാളെ ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിന് ചേർത്തു അത് സക്സസ്ഫുള്ളായി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സ്കോറോടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജേക്കബിൻ്റെ കഴിവുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സാറിനെ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ സാറ് വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി തന്നെ ജേക്കബിനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ച് ആദ്യ സാറ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് നോക്കാം എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ജേക്കബ് ഡ്രൈവിങ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാറിന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആയി ജേക്കബിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട പ്രോസസ്സിലൂടെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഹി സ്റ്റാർട്ട് ഡ്രൈവിങ് കയറ്റത്തിലെടുക്കുക ഈവൻ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ എച്ച് വരെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആളെ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് റീസെൻ്റ്ലി കിട്ടി അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത്രയും വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് തിങ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു എവിഡൻസ് ആണ് പ്ലസ് ആളെ നമ്മളൊരു ജോലിക്ക് വരെ ഒരു വൺ മന്ത് ജോലി ആൾ ചെയ്തു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ചെയിനിലായിരുന്നു ആൻഡ് ഹി ഡ്രോ എ സാലറി ആ സാലറി കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു വന്നു നമ്മളെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ അത്രയും ഡിവാസ്റ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യലി
ഞങ്ങൾക്ക് ഇവനെ ലൈഫ് കോച്ചിങ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് വളരെ സ്ലോലി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് നയൻ മന്ത്സ് കൊണ്ട് ഒരു നോർമലാക്കി എല്ലാം ജോലിക്കൊക്കെ പോവാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ അവൻ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശമ്പളൊക്കെ കൊടുന്നു തന്നപ്പോ എന്താ തോന്നി അമ്മയ്ക്ക് ആ വളരെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇവനെ കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ച് ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് വളരെ എക്സൈറ്റ്മെന്റും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതിന് ദാമോദർ സാറിനോട് ഞാൻ വളരെ നന്ദിയുള്ള ആളാണ് അച്ഛ ചേച്ചി അനീതി പറഞ്ഞായിരുന്നു അച്ഛൻ ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോയി എങ്ങനെയാണ് ഈ ലൈഫ് കോച്ചിങ്ങിലേക്ക് ട്രീസ പറയുന്ന സമയത്ത് അച്ഛന് എത്രത്തോളം വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കോച്ചിങ്ങിന് ഈ ജേക്കപ്പിന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അച്ഛൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നോ എത്ര ധൈര്യത്തോടെയാണ് അതിലേക്ക് അവനെ പറഞ്ഞയച്ചത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശ്വാസമായിരുന്നു കാരണം അവള് ചെയ്ത് അവള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി ഡോക്ടർമാരെയൊക്കെ കണ്ട സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരെയോ എല്ലാവരും മരുന്ന് തരും അത് കൊടുക്കും വീണ്ടും അതേപടി തന്നെ ആവും അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പോവായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ കോച്ച് ലെഫ്റ്റ് കോച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ പിന്നെയാണ് അവൻ ശരിക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം കണ്ടു തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് കോച്ചിന് മുന്നേയുള്ള ജേക്കപ്പിനെയും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജേക്കപ്പിനെയും അച്ഛന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ അവൻ നല്ല നല്ല പോലെ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജേക്കപ്പിന്റെ ജീവിതം ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി മറിച്ച ദാമോദർ സാറിനോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും നന്ദി പറയുന്നത് ദാമോദർ സാറിനോടാണ് ഈ എന്താണ് സാർ എങ്ങനെയാണ് ജേക്കപ്പ് സാറിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരുമ്പോ ജേക്കപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ജേക്കപ്പിന്റെ ജീവിതം ഈ ഒരു തരത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാറിന് സാധിച്ചത് ജേക്കബിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ശരിക്ക് ഒരു കാലിക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ വന്ന് എന്നെ കാണാൻ വന്നതായിരുന്നു ത്രേസിയും ബാത്റൂം മധുര എല്ലാവരും കൂടി വന്നു അങ്ങനെ ജേക്കബിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ജേക്കബിന് ചെറിയ മാ ആ സ്ഥിതി കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ തോന്നി എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഫാദറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ റിസോർട്ടിൽ പോയി കടവ് റിസോർട്ടിൽ പോയി അപ്പോൾ വെറുതെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് ഒരു പ്രൈവറ്റ് സീറ്റിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോട്ടെ വെച്ചാൽ ഞാൻ ജേക്കബിൾ നടന്നു അപ്പം ഞാൻ ബേസിക്കലി ജേക്കബിനെ കണ്ടെടുത്തോളം അവനൊക്കെ സംസാരിച്ചോളം അവനൊരു ഡയറക്ഷൻ ലാക്കിങ് ആയിരുന്നു അവനൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ അതിനൊരു ചില കാര്യത്തിന് അവൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഇൻട്രസ്റ്റോടെ ഞാൻ പിടിച്ചു അപ്പോൾ അവനെ പറ്റി അതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അവനെ പറ്റി അതിനെ പറ്റി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ നല്ല റാപ്പോ ബിൽഡ് ചെയ്തു ഞാനായിട്ട് കാരണം അവനൊരു ഫീലിംഗ് വന്നു ഞാൻ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ എന്നൊക്കെ അതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഫീലിംഗ് വന്നു അങ്ങനെ ഞാനത് പിന്നെ ഞാൻ ട്രേസിയനും മെൻറ്റർ ചെയ്തു അവൻ്റെ അനീതിനും മെൻറ്റർ ചെയ്ത് ട്രേസിക്കൊരു ചെറിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ലൈഫ് കോച്ചിങ് കൂടി മാറ്റാൻ പറ്റും കാരണം ഓൾറെഡി ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ ജേക്കബായിട്ട് ഇത്ര നന്നായി സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹീ ഷി ഗോട്ട് ദറ്റ് ക്ലിക്ക് അങ്ങനെ ത്രീസാൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വന്നാൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കോട്ടയം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവനൊന്ന് ശരിയാ ശരിയാക്കി എടുക്കുക കാരണം ഇങ്ങനെ ഓരോ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ കുറേ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇതൊക്കെ പോയി കോഴ്സൊക്കെ ചെയ്ത് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ പോയി ഒരുപാട് പൈസ അവരുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ മുടക്കി പിന്നെ യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആൾ ഞാൻ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കോട്ടയം പോകുമ്പോൾ ആൾ കാണുന്നത് ആൾ മുകളിൽ പൊക്കത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു പുറത്തേക്ക് നോക്കുക നേച്ചർ മാത്രം നോക്കുക അപ്പോൾ നേച്ചർ മാത്രം ഉപ്പുറ ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ളൂ വേറെ ആരും ഇല്ല അപ്പോൾ അതായത് മൈൻഡ് ഒരു ഡോർമെൻറ്റായി നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാത്ത ലാക്കിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഡോർമൻ സ്ഥിതിയിലാണ് മൈൻഡ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും അവനൊന്നും ഒന്നും ജസ്റ്റ് നേച്ചറിലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും പിന്നെ അവൻ ആഴ്ചയിൽ സിനിമയ്ക്ക് പോകും സിനിമേൻ്റെ അല്ലാണ്ട് നേച്ചറിലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും അവനെ അറിയ
ആൻഡ് ഹി യൂസ് ടു ഗോ ഫോർ അത്ലറ്റിക്സ് ഓൾസ് ഞങ്ങൾ ആണ് അത്ലറ്റിക്സിന് ട്രൈ ചെയ്തു ആൻഡ് ദർ ഓൾസോ ലൈക് ഹി വാസ് അവന്റെ കപ്പാസിറ്റി പറഞ്ഞ നല്ല സ്ട്രോങ് കപ്പാസിറ്റി അവൻ ഹി ക്യാൻ റിമെമ്പർ തിങ്ക് വെരി വെൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടീനെ ഇത്രയും ഡയറക്ഷൻ ഇത്ര കാലമായിട്ട് കൊടുത്തില്ല എന്ന് വളരെ അതിശയമായിരുന്നു വെരി സർപ്രൈസിങ് ഇനി നമ്മൾ ചേക്കപ്പിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിച്ച സാറിനെയാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സബാഷ് എന്നാണ് സാറിന്റെ പേര് സാർ ജേക്കബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ഡിഫറെൻ്റ്ലി എബിൾഡ് ആയ ഒരാളാണ് അപ്പൊ അവനെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാർ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് പേരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ അവരൊക്കെ നിരസിച്ചിട്ടാണ് സാറിനെ കിട്ടിയത് എന്നൊക്കെ ഇവര് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്യാനേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ജേക്കബ് കറക്റ്റായിട്ട് എന്നെ എടുത്ത് എന്റെ കറക്റ്റ് രീതി കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ജേക്കബിനോട് ധൈര്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങി ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അനുസരിച്ച് രാജ്യം കാര്യങ്ങൾ നീക്കി അങ്ങനെ പിന്നെ അവൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോന്നും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സാധാരണപ്പെട്ട ഒരാളാണ് എച്ചെടുക്കാൻ പോലും പാടാ ഇപ്പോഴും എന്നിട്ട് ഇവൻ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് പിന്നെ റോഡൊക്കെ ഓടിച്ചപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു എല്ലാം അങ്ങനെ എനിക്ക് നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ജേക്കബിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സാറ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിലും എന്നേലും ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ അന്നേരം അവിടെ ചെയ്യും ഞാൻ അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇൻഡിക്കേറ് കൊടുക്കാൻ എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞ് സാറേ എന്നെ ഇൻഡിക്കേറ് കൊടുക്കാത്തെന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു ആ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായിപ്പോയി അങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് ക്ലിയറാക്കി എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം അതേ ഉള്ളു ഇത് ജേക്കബിന്റെ അമ്മൂമ്മയാണ് എന്താണ് ജേക്കബിനെ കുറിച്ചിട്ട് അമ്മൂമ്മക്ക് പറയാനുള്ളത് അവന്റെ മാറ്റൊക്കെ കാണുമ്പോ എന്താണ് അമ്മൂമ്മക്ക് തോന്നുന്നത് സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് നല്ല കൊച്ചാണ് ജേക്കബ് നമ്മളിപ്പോ ജേക്കബിന് നല്ല എക്സൈറ്റ്മെന്റ് വന്നില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നീ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ആൾക്കാരായിട്ട് കുറെ ആൾ സംസാരിക്കണ്ട സംസാരിക്കാം അപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ബുക്ക് വായിക്കാം ബുക്ക് നല്ലോണം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബുക്കും വായിക്കാം മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക് വായിക്കാം ബുക്ക് വായിച്ച് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് മെമ്മറി പവർ കൂടും ബുദ്ധി മലയാളം ഇംഗ്ലീഷും വായിക്കാം എല്ലാം വായിക്കാം ആ അപ്പൊ ബുദ്ധി ഇത് കൂടുമ്പോ എന്താ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൂടും ആൾക്കാരായിട്ട് സംസാരിക്കണം അപ്പൊ ജേക്കബിന് കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ കല്യാണം കഴിക്കണം കല്യാണം കഴിക്കണം ഇരുപത്തൊമ്പത് ലാസ്റ്റ് ജോലി ജോലിസ്റ്റിംഗ് പെണ്ണുങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായി അതെ പെണ്ണുങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ സംസാരിക്കാം ആദ്യം നല്ലൊരു ജോലി വേണ്ടേ ജോലി വേണം ഒരു പെണ്ണിന് കിട്ടാൻ ആദ്യം നല്ല ജോലി വേണ്ടേ ജോലി പെണ്ണ് ചോദിക്കില്ലേ നല്ല ജോലി ഉണ്ടോ ചോദിക്കില്ലേ ജോലി ആ ജോലി നല്ല കിട്ടിയാലേ പെണ്ണ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ അത് നിങ്ങക്ക് വെളുത്ത പെണ്ണ് വേണം അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ആദ്യം ജോലി പിടിക്കണം ആദ്യം പുതിയ ജോലിക്ക് കേറുക ആ കേറുന്ന ജോലിയിൽ ഉറപ്പിച്ചു പിടിക്ക ഒരു വർഷം ജോലി ചെയ്യാ അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റും വരുവോ പിന്നെ അപ്പൊ ആദ്യം ജോലിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിച്ച ജോലിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിച്ചാൽ പെണ്ണിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാലോ ആ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണ്ടേ സംസാരിക്കാം സംസാരിക്കാണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ജോലി ചെയ്യാ ജോലി ചെയ്ത് അവിടെ നല്ല പഠിക്കാം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണ്ടേ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ജേക്കബിന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും പെണ്ണിന് എവിടെയും കൊണ്ടുപോകാൻ പൈസ വേണ്ടേ പൈസ ഇല്ലാണ്ട് പെണ്ണിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നിങ്ങളിപ്പോ ജേക്കബിന്റെ സ്റ്റോറി കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാർക്ക് എത്രയും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ലൈഫ്
പിന്നെ എന്ത് സഹായം വേണേലും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം മില്ലിനിയർ മൈൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്റെ ലൈഫിൽ പുതിയൊരു മാറ്റമാണ് ലൈഫ് കോച്ചിങ് ത്രൂ വന്നത് എന്റെ ലൈഫിൽ മാത്രമല്ല എന്റെ ഫാമിലിയുടെ ലൈഫിൽ ഈ മാറ്റം ഞങ്ങളിലും എന്നിലും എന്റെ ഫാമിലിയിലും മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതല്ല ഇത് ലോകം എമ്പാടും പടർന്ന് പന്തലിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഒരുപാട് പേര് ഇതിന്റെ ഒരു അത്ഭുതം അവര് ഇത് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല മറിച്ച് അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാരും എല്ലാരിലേക്കും എത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊരു കോഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പുറത്ത് വിടുകയാണ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ കേരള ലൈഫ് കോച്ചിങ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റിൽ അഫിലിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് കൊണ്ടുവരാണ് ഒരുപാട് പേരുടെ ലൈഫിൽ ഇൻ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ പേരൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ പുതിയൊരു ചേഞ്ച് പുതിയൊരു ആളായി മാറാനായിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈഫ് കോച്ചിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതിനാണ് മില്ലിനർ മൈൻഡ് സീറ്റ്സ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന രീതിയിൽ ഇത് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആരെങ്കിലും തുടങ്ങിയാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആളുകൾ വരും ആ തുടങ്ങാൻ കാണിച്ച ഒരു വലിയ മനസ്സ് ദാമോദർ സാറിൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പോയിന്റിൽ സ്റ്റക്കായി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ലൈഫാണ് ലൈഫ് കോച്ചിങ് ത്രൂ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദാമോദർ സർ ഫോർ സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ന്യൂ ബിഗിനിങ് ഫോർ മീ ആൻഡ് മൈ ഫാമിലീസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഫോർ മില്യൺസ് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾസ് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് യു ടു കം ടു അസ് സോ ദാറ്റ് വി കൻ ഓൾ ചേഞ്ച് എവറിബഡീസ് ലൈഫ് താങ്ക് യു